very active from hypothalamus the hormones released which are controlled by circadian rhythms exercise and other things they control the hormone release from the pituitary and the hormone that release from the pituitary there will be the end organ effect they have the end organ effect so from from the pituitary releasing of growth hormone thyroid stimulating hormone tsh lh fsh and acth all these are from the anterior pituitary whereas from the posterior pituitary oxytocin and adh these are all pituitary hormones see and they can control from some hormones like gnrh ghrh control growth hormone release prolactin uh, lh fsh can control by gnrh acth controls release of corticosteroids from the cortical gland adrenal gland these are the basic hypothalamic pituitary and organ that affects by or controlled by the by the pituitary hormones so from the anterior pituitary growth hormone they controlled by hypothalamic ghrh the target organ are liver muscle bones kidney and the primary target is insulin like growth factor 1 igf1 is the primary target gh dot directly acts they acts to the insulin like growth factor 1 similarly thyroid stimulating hormone they are controlled from the hypothalamus by trh thyroid releasing hormone thyroxin releasing hormone their target is thyroid and hormones that directly acts are the t3 and t4 similarly acth release from pituitary controlled by crh they have action in the adrenal cortex and the glucocorticoid and mineralocorticoid are the primary target hormones fsh and lh release from anterior pituitary they control by gnrh that is released from the hypothalamus their action of lh fsh is gonads and estrogen progesterone are the hormone in the primary targets organ prolactin they can inhibited by the dopamine acts on the breast glandular tissue so these are the primary hormone that are released from the from the pituitary gland controlled by some hormones that release from the hypothalamus and they acts this pituitary hormone acts in the peripheral organs different peripheral organs most of them have some specific by releasing some hormone why what is the clinical use of this hormone clinical use ghrh this hypothalamic hormone they are rarely used as a diagnostic tool of gh responsiveness growth response growth hormone responsiveness is can be assessed by gnrh analysis trh diagnosed hypo hypo hyper or hypopituitarism uh, similarly crh that control pushing differentiate between pushing syndrome as as, as the ectopic acth ectopic acth or or it is a pushing syndrome gonadotropin hormone infertility can be assessed by the by the gnrh hormone Do, dopamine analog can assess the hypoprolactinemia hyperprolactinemia ha huh? thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone they they assess the hypo hyperthyroidism and it is ectopic uh, type of hyperthyroidism or hypothyroidism 
similarly acpa is 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 effective to assess adrenal insufficiencies primarily these hormones primarily these hormones effective in three component one is replacement where there is a deficiency of this hormone we replace that hormone example is hypothyroidism we give t3 t4 if there is a adrenal insufficiency we externally give some corticosteroid this is the example of replacement then antagonistic of disease where when the production of the pituitary is excess so if 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 follicular hormone lh fsh we introduce what happen they inhibit inhibit the pituitary secretion and gnrh secretion in the hypothalamus that is the antagonistic effect when antagonistic effect, so one is replacement one is antagonistic effect when there is a excessive amount of hormone in secreting from the pituitary or hypothalamus we can give give external steroids to inhibit tr crh what you want to be or acth similarly we give external if you give external t3 t4 they inhibit tsh and trh that is another use and diagnostic tool to identify the several endocrine and abnormalities suppose there is a hyper there is a increase amount of steroid that can be due to a adrenal gland tumor in cortex or medulla in cortex in medullary tumor ki hobe adrenaline not adrenaline is there so there is a increased corticosteroid in the body it may be due to a adrenal adenoma or carcinoma there may be some external steroid suppose a patient long time taken steroids for arthritis or asthma there may be increased amount of steroids in the body to differentiate that we can give some acth and react how how this steroid level are there similarly there may be there may be excess amount of acth secreted from the acth where is pituitary so there is a increase acth they increase release of corticosteroid from the adrenal cortex or medulla cortex that in that scenario patient also present with the increase concentration of corticosteroid in the blood we can differentiate it by only assessing the acth suppose uh, if it is a adrenal gland medal, uh, adrenal gland tumor there is a state of increase corticosteroid in the blood but there will be acth is high or low there is a situation where corticosteroid is is high in the blood but now you have to differentiate it that it is from the external origin or gland or or it is due to the increased secretion of acth how can we differentiate only only calculating the acth level if it is high then it is then, then it is then it is increased secretion of acth if it is low they there may be external as well as there may be a tumor secreting from the clear now do you, with that different how can we differentiate the external or internal the corticosteroid releasing from the adrenal gland or it is given from the externally number 1 from the history number 2 imaging either ct scan or usg mri we can differentiate that so this is the one of the diagnostic tool diagnostic the concentration of tale kibhabe diagnostic tool 
corticosteroid a concentration deglam, ACTH a concentration deglam, we can differentiate that it is due to increased release of ACTH or a tumor and then by the imaging we can differentiate it is external or, or a tumor like situation. So, growth hormone somatotropin it is a peptide hormone, it is peptide hormone the effects are on lipid and carbohy carbohydrate metabolism and their effect is primarily mediated by IGF-1 and IGF-2 insulin like growth factor insulin like growth factor. Now you tell me how insulin acts in through which receptor? Membrane receptor is G couple, jack stat, punta, jack stat. Similarly, IGF is also acts by a jack stat type of. Structure is 191 amino acid. There are two recombinant type of human growth hormone, recombinant human growth hormone, somatotropin is commonly used 191, 192 is somatotrum, it is 192 amino acid is there, it is a recombinant, recombinant type of human growth hormone. So, it acts through the transmembrane receptor jack stat. Jackstat type of transmembrane receptor. So, what are the different types of receptor? One is transmembrane, one is intracellular. In the intracellular, there is two types: cytoplasmic and nuclear. So, other than receptor, what are the different drug targets? One is receptor. Others are how drug acts? One is receptor. Another ion channels, enzymes, transporter, ion channels, enzyme, transporter, these are all target, drug targets. Other than if can a drug acts without any drug target? A definite drug target nay erakum have a kono drug catch for the body. How antacid acts? chemical and physical property. So, the drug acts either by a with a target that is protein molecule, ekhane kiki aache protein molecule mande enzyme, ion channel, transporter and most importantly receptor. Whereas, drugs can be acts without any drug target by their physico physiochemical properties. Charcoal, how it acts? they adsorb, not absorb, adsorb the heavy metals. Similarly, this GH growth hormone as well as growth hormone analog that is recombinant type of human growth hormone, they act through jackstat transmembrane receptors. They effects on growth of the body, they effects on the metabolism of, of carbohydrate protein as well as lipid metabolism. Promoting mediated IGF-1, IGF full form, insulin like growth factor. So, insulin like growth factor is important for action of growth hormone, recombinant growth hormone. If there is a abnormal, structurally abnormality of IGF-1, recombinant growth hormone cannot act. Jamon thyroid T3, T4 for thyroid gland, for, for TSH, for GH, it is IGF-1. They act, their action is primarily in the muscles and it is catabolic effect in the lipid cells. What I use of a clinical pharmacology? Number one, where there is a growth deficiency. Pediatric patient with soft structure and there is some other use of growth factor. First growth where we can use recombinant type of human growth hormone. Number one pediatric patient associated, pediatric patients associated with hormonal deficiency. Cone hormone deficiency, growth hormone deficiency. Next is 
the patient with a chronic renal failure, pediatric patient with chronic renal failure. Kota hai patient de? Pediatric patient de kota hai renal failure hote baare? Kota? Renal failure to sab sumai adult patient de, sugar pe, diabetic patient de hai. Kota hai hote baare? Tar mane major is polycystic disease, hereditary polycystic kidney disease involving both kidney. There, there may be short structure with chronic renal failure in pediatric disease uh, patients, then Pedarwilli syndrome, Turner syndrome. So, not only growth hormone deficiency associated growth, other like chronic renal failure, some Turner's, Pedarwills, the, where there is a short structure, we can give growth hormone that is recombinant type of recombinant type of human growth hormones that can be given in pediatric then to alter some metabolic state in the adults that is increased body mass if there is a sense of well being in the growth hormone deficiency adult that means that pediatric patient the structure increase korte pare, but adult patient the muscle increase korbe, structure length are increase korbe na. Similarly, in case of patients suffering from AIDS, they may be cachectic. So increase body weight, muscle mass, as well as physical endurance. We can give recombinant type of growth hormone in hormone uh, human specific. Some gastrointestinal function like in the short bowel syndrome. In this case, we can give. So this is the two three things where there is a there is a less amount of effect on the growth in the adult. The muscle mass is increased. In case of AIDS patient, there is loss uh, muscle mass increase. In case of short bowel syndrome, we alter the gastrointestinal function. So, there is a increased structure in pediatric age group, but it is not only not only there where there is a growth hormone deficiency, but also there is a Turner like syndrome, Pedarwil syndrome, if there is a renal failure associated with short structure. S side effects, they can increase intracranial pressure leading some side effects. Increase intracranial pressure side effect ki hai? Visual acuity problem hai? Headache hai? There is a nausea vomiting. All these are the due to increase, increase type of intracranial tension. Mascarimin, it, this is a com, recombinant association with IGF-1 with Recombinant human insulin like growth factor protein 3. This is this, this is only for, for MCQ purpose, not as a short note. We have to remember there is a methylcarin that is that is a combination of IGF1 and a RH IGFBP3. That is the combination of two recombinant protein. This important side effect is hypoglycemia. These are the antagonists. The antagonist kotha use of Dikane acromegaly. GH hormone basis are Somatostatin and octreotide. Octreotide reduce the symptom by variety of the hormonal secretion, not only for the acrom acromegaly. Acromegaly is one. Other than acromegaly, carcinoid syndrome. There is a gastrinoma. If there is a gluconoma, all these syndrome we can use octreotide, which is antagonistic of growth hormone. The growth hormone they can a deficiency, I'm a recombinant the chi, they can excess, they can acromegaly the only for not only for acromegaly, other hormonal, other hormonal secretion where there is an increase, we can use octreotide. Somatostatin and octreotide, those structurally different, but they are analogs and their, their structure, the effective active component is 
very similar for somatostatin and octreotide. This is the receptor antagonist. Now, till now we are talking about the the GA and other hormones which, which can counteract or antagonist the GH. This is the receptor blocker. Peg venomostan, it is the receptor blocker of GH hormone. Now gonadotropin. Gonadotropin is FH, LH and one is human chorionic gonadotropin. All these three has a similar type of structure. It is a dimer and alpha chain is identical for these three. Whereas they are different in due to their beta structure. For clinical use, there is menotropin, follicular stimulating hormones like euro follicotropin, then alpha and beta follicotropin. These are the follicular FSH replacement. So, whereas there is a LH replacement leotropin and human chorionic gonadotropin. These are gonadotropin. So, among these gonadotropin, the hormones are LH, FSH and HCG. And these are the or analog of this hormone which is used clinically, which are used for clinical purpose. All these are G coupled protein. So, it is intramembrane or transmembrane or intracellular. It is a transmembrane receptor. So, for insulin, it is a transmembrane. Insulin, insulin like growth factor transmembrane, GH, transmembrane, thyroxine, intranuclear, intranuclear, vitamin D, corticosteroid, sub intracellular. So, these are the GH, LH, FSH, Post, uh, prostaglandin and estrogen, estrogen and progesterone surges, different surges during the, throughout the menstrual cycles. Ovulation induction and in male infertility also, we give what? Ki devo amra? Yodhi, yodhi infertility thake. Tale ki korbo? Well, GnRH, agonist devo, seta kibhabe devo, this is the important thing, it is a pulsatile, if we give GnRH analog in a, in a regular basis, then it is antagonist, so in, if we give regular GnRH, where we can use GnRH for a regular basis, without a pulsation, when there is a overt stimulation, overt stimulation of this ovarian. So, this is the picture that shows that after periods there is, there is a gonadotropin, then, then we give HCG, that, then after that we, there is a pickup of oocytes and there is a embryo transfer when they, with the help of the progesterone. This is the IVF where different type of different type of gonadotropins used. Clear, Be before, before pickup, we give beta ICG and after transfer, we give progesterone to support the, support the embryo to implant. The contraindication or toxicity, ovarian hyperstimulation syndrome, when we give repeated higher concentration of pulsatile type of HCG, there may be overstimulation. Another thing, there may be multiple pregnancy. Then other than that, headache, depression, edema, precocious puberty may be due to the higher concentration of GnRH. So, pulsatile GnRH for, for 
infertility case, whereas sustained non parasitile GnRH analog inhibit the release of LH and FSH. This portion is important where to give pulsatile, where to give sustained. DNRH analog is similar to all other mammals, gonadotrelin and other gosarelin, hysterelin, these are the analogs of GNRH. Now the important thing, what are the different routes of administration? It can be given subcutaneously, intramuscularly, in an inhalational route or subcutaneous implant. The two not commonly given is or not given is oral or intravenous. We have to remember this, neither it is given oral or intravenous. It is given either subcutaneous, intramuscular, as a patch or even in a nasal form, but not in IV, not in IV or oral form. And all these complete with relin, R-E-L-I-N. Relin means is that the analogs of GnRH. Where it is used? Stimulation in the female infertility, male infertility, diagnostic of LH responsiveness. Whereas in case of where it is used as a for the suppression, for suppression means pulsatile or sustained, suppression means sustained. In ovarian hyperstimulation, endometriosis, if there is a uterine myoma or fibroid uterus, prosthetic cancer, central precocious puberty, in all these cases, it gives in a sustained manner. Headache, lightheadedness, nausea vomiting, non-specific type of side effects for GnRH analogs. Now, why it is important? Relins or all relins are analogs, whereas relics are all antagonists. We have to differentiate the, these two for the MCQs and for the short note. Which one is antagonist and which one is analogs? Relins are relins are agonist or analogs, whereas antagonists are relics. Clear? Relins and relics, antagonists, kunta are kunta analogs or 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 agonist type of actions. It is used for preventing LH surge control ovarian hyperstimulation that is similar to the sustained sustained giving of GnRH analogs. Prolactin, prolactin is a 198 amino acid peptide hormone. Its structure is resembles to the growth hormone. Now, if there is a antagonist that is do, uh, of this prolactin is dopamine agonist. Bromocyptin, bromocyptin, what is use? Huh? Huh? Very good. The pargolite, all these are available for the dopamine, dopamine agonist as a, as a oral preparation. What is use? Hai? Hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia. So, that means dopamine agonist inhibit prolactins. Then, in physiological lactation, in case of acromegaly, because why it is can be used in acromegaly? Because prolactin, dopamine agonist inhibits prolactin. Clear it? Ever now, next one is prolactin is very structurally similar to growth hormone. So, as they have a structural similarity between GH and prolactin and dopamine inhibits prolactin, they, they inhibit growth hormone in acromegaly. So, in acromegaly, kiki drug use korbo amra? Growth hormone antagonist as well as dopamine antagonist or agonist? Dopamine agonist, they inhibit prolactin. 
as prolactin structure is similar to the growth hormone, they also inhibit growth hormone. Right? They means who? Dopamine agonist like bromocyptin, they inhibit growth hormone in case of acromegaly. So, there is a, there may be use of, of dopamine agonist in growth hormone, uh, excessive growth hormone that means act in acromegaly. So, what are the drugs that can used in acromegaly? Why we can use dopamine agonist in case of acromegaly? Clear? Kubbesi asana MCQ duyakta aste pare. Drage naam gulo mone rakha. Ha, mota muti. Konta antagonist, konta agonist. Sejinis gulo mone rakta abe. G GnRH, GHRH. Today's topic is uh, lymphadenopathy. So actually there are two parts of the topic for today. The first is uh, different sh the different causes of lymphadenopathy. Uh, which is which it can itself come as a short note or uh, there is a complete long question which comes that is uh, enumerate the causes of lymphadenopathy and along with it the pathology and pathogenesis of uh, TB lymphadenitis. So combined it will be a 15 mark question, a long question which will come which is very likely to come in the exam. So for that uh, today's topic will be based on that question itself. So, so first is the normal structure of the lymph node. This uh, I will be spending few minutes on this particular topic. The uh, reason behind that is unless you know the exact uh, structure of the lymph node, you will not be able to understand the various pathologies affecting the lymph node. And today we will be talking about the, the benign causes, specifically TB lymphadenitis, but in the subsequent classes, there will be lectures on lymphoma. So, when lymphoma will be discussed, if you don't know which structure is what uh, with respect to the lymph node, it will be very difficult for you to understand. So, uh, just uh, look at this picture. Uh, first of all, this is a lymph node. So, if anyone asks what is the shape of a lymph node, he will say small bean shaped organ and that is encapsulated. Encapsulated means the organ is surrounded by a fibrous capsule. So, if you this is a schematic diagram, I have just presented the schematic diagram, then I will come to the actual histopathology picture. If you can see, this is a schematic diagram of a lymph node. So, this is a bean, this, this, this particular thing, this is the capsule. The capsule, any organ that has a capsule, it, it is, uh, it provides structural support to the organ. So, this red thing which I am just uh, showing you, this is the capsule. So, the organ is surrounded by a capsule that therefore, this is an encapsulated organ. Now, uh, as you can, so from the capsule, you can see there are some projections into the organ. So, this is a capsule, everybody can see from that side. So, you can see this is the capsule and uh, from the capsule, there are uh, projections that are coming out into the organ. So, they are called trabeculae. Trabeculi are projections of the capsule, they are just, uh, they provide structural support to the organ. Now, uh, so what you can see is some darker areas and some lighter areas, dark areas and light areas. The dark part, the darker part is more cellular, therefore it is dark and the uh, lighter area is less cellular. So the dark, darker area is called the cortex. That is the outer part of the lymph node and the inner part of the lymph node is your medulla which is the less cellular and which is the paler part. Now in the cortex, so this part is the pale area, you can call it medulla and this, this, this is the cortex. In the cortex, you will find some areas which are forming follicles. This aggregates of uh, cells, these are the follicles. Can you understand the follicles? Aggregates of lymphocytes, they are forming follicles. So, these are the follicles, these are the follicles and this part is the medulla. Now, this area is called the hilum of the lymph node. Every organ uh, such as lung, suppose lung, suppose uh, lymph node, spleen, all of these organs have a hilum. Hilum means the structure, the part of the organ through which your blood vessels will enter and leave and in case of lymph node, along with the blood vessels, the 
lymphatic channels will be leaving the organ. So always we have two terms we are, which, which we are using. One is the afferent and the efferent. So anything that is entering into the organ, we call it afferent. And the one that is leaving the organ, we call it efferent. So in case of lymph node, in case of lymph node, you can see the capsule is pierced by the afferent lymphatic channels. You can see that the capsule is not continuous. So there are discontinuous areas. And those are the areas through which your afferent lymphatic channels are entering the capsule. And all these channels, they will enter the lymph node. They will uh, form interconnecting channels. And then they will leave the lymph node as efferent lymphatic channel. So afferent will be entering the organ by piercing the capsule. And the efferent lymphatic channel will leave the lymph node to the hilum. And along with that, you can see this is vein and this is artery. So just like any organ, the artery will enter and the vein will leave. So artery will enter, vein will leave. All these will take place through the hilum. Along with that, the efferent lymphatic channel will also leave the lymph node through the hilum. So this is the basic structure. Uh, now, uh, as we all know that the lymph nodes are part of the the group of organs that that provide immunity. So similar organs, so lymphatic system, part of the lymphatic system. Lymphatic system includes what? Lymphatic organs or lymphoid organs and lymphatic channels. Is that clear? Lymphatic channels and lymphoid organs. So uh, today we are discussing lymph node. Any other lymphatic uh, organ that you know? Spleen. Anything else? Tonsil. Then thymus. Thymus, spleen, tonsil, huh? No, appendix has lymphoid follicles, but the primary function of appendix is not uh, uh, providing the immune response. Uh, for example, your uh, small intestine will also have lymphoid follicles. We call mucosa associated lymphoid tissue. So those are secondary, but the, they are not primarily involved in the lymphatic system. Okay. So what I'm so so what happens is the uh, function of the lymph node, if we can recollect from physiology, the antigens, the antigens from various sites of the body will be presented to the lymph node through the lymphatic channels, and the lymph node will mount immunologic response against those antigens. Now, depending on what load you are presenting to the lymph node, the activity of the lympho lymph node will increase. So, if you present a certain immunological uh, load to the lymph node, so the more amount of T and B cell production will take place. So, depending on the antigen load, the activity of the lymph node will be proportionately increasing. So, that is the main function. So, now what I was talking about is uh, regarding the uh, structure. Now, So uh, the thing is, we know that uh, both T and B cells are secreted in the lymph nodes produced. So what happens is uh, they will be responsible for your T cell mediated and humoral mediated immunity respectively. Now uh, coming to this picture in a little more detail, this is the actual uh, the picture of a uh, lymph node that is the, if you see under the microscope. That was a schematic picture. Now this is a actual uh, picture under the microscope. So what you can see here, this one is the fibrous capsule. First of all, this is a, a lymph node. How you can differentiate? How, how, how you can say that this is a lymph node? Because if I speak from here, can you all hear it without the mic? We last time So I think it is better if I speak so that one thing obstruction. I some okay. So, uh, how do you know that this is a lymphoid, this is a lymph node, how do you know that? First of all, you can see lymphoid follicles, these are the follicles and you can see light, darker and lighter areas. So, darker and lighter areas and lymphoid follicle. So, this is a lymph, so this is a lymphoid organ, it can be anything. Appendix also we are uh, recognizing by seeing the lymphoid follicles. Right? So, in the uh, every uh, semester I appendix is light chilo. So, shavai lymphoid follicle dekhe appendix chin chilo. Ebare kotha hocche je tale ota appendix na lymph node ki kore janbo. To appendix ekta lumen thakbe. Ekhane kono lumen er bapar nei. Ekhane amra dekhte parchi ekta solid organ. Solid organ 
that is consisting of lymphoid follicles and what we can see is there is a fibrous capsule surrounding the organ. fibrous capsule So, fibrous capsule and this is a your as I told you darker area and this is the lighter area that is darker area and paler area. So, there are two areas the darker area is called the cortex and the this area is your kibale pillar area medulla so pillar area is called medulla now so come to the picture again this is what i told you as the capsule now in the capsule uh, below the capsule in the cortex you can see there is formation of lymphoid aggregates overall it is dark Within the dark area, there are formation of follicles. So, those are the lymphoid follicles. Now, if you see the lymphoid follicles, you will see this follicle is uniformly dark. This is uniformly dark. But if you compare this one with say this one, you can see a paler area inside the follicle. So, these are both, uh, these are both lymphoid follicles. Uh, these are both lymphoid follicles. But, uh, hmm. uh, these are both lymphoid follicles, but you can see this is a darker, this is a darker part, uniformly dark. And this you can see there is a uh, paler area fall, surrounded by a darker area. So, this is the difference between a primary follicle and a secondary follicle. What is a secondary follicle? A lymph, uh, a follicle which has been introduced or exposed to an antigenic stimulus and there is formation of germinal center. The inside whiter, uh, whitish or the pale area <coughs> is your germinal center. So, any lymph node which has been exposed to an antigen will produce germinal center within its, uh, within its center and uh, the one that is uniformly dark is your primary follicle. So, in secondary follicle what happens? There is formation of a germinal center. Germinal center is the pale area. You can see surrounding the germinal center there is a intensely bluish zone. Can you see a bluish zone surrounding the germinal area? That is called mantle zone. That is the mantle and surrounding the mantle marginal zone. So, germinal center mantle zone and marginal zone. This is very important because in the next class when lymphoma will be discussed, you will be hearing entities like marginal zone lymphoma, mantle cell lymphoma, then you will not be able to understand what the key what the key was. So, therefore, this is very important, the picture. So, all of these, these are all secondary follicles. These are all secondary follicles as because all of them have your uh, germinal center surrounding mantle zone and outside that is your marginal zone. So, these three areas for your secondary secondary follicle, that was primary, this is the secondary. So, what happens is this is the cortex and this part is the medulla. So, medulla te ki hoche, AJ dakha jatche, AJ aga gulo, medulla mundi mainly ki dakha jatche, AJ kichu kichu rokum cellular areas, eglo che extensions of the cortex to the medulla. Cortex te ke, these are these parts have come to the medulla, these are called medullary cords. And majority jeta roeche, which are interconnecting empty spaces or channels, those are called medullary sinuses. So, medulla consists of medullary cords and medullary sinuses. At that end, can you hear me at that end without the micro, without the microphone? There is no response. Hi, Nana. This is, this, is the, this is the medulla. As you can see, there is the formation of interconnecting channels which are called medullary sinuses and collections of lymphoid aggregates which are called, which are extensions of the, uh, extensions of the cortex which are called medullary cords. We come to the topic of the day. This is just the introduction. Next, the topic of the day is what is lymphadenopathy. Lymphadenopathy means any abnormality in the size, consistency or number of lymph nodes. Lymphadenopathy, please do not say increase in uh, size of the lymph node is called lymphadenopathy. It can be 
you will say abnormality or abnormal in either size, consistency or number. So, any, uh, any change in the number, in the consistency or the size of the lymph node is called lymphadenopathy. It is different from the term lymphadenitis. Lymphadenitis means inflammation. Inflammation, if there is inflammation, that is lymphadenitis. And lymphadenopathy means increase in size, consistency or number, any one of them, in any combination. Next, we have what is called generalized and localized. Generalized means, is very important, two or more, two or more non-contiguous areas of lymphadenopathy, two or more. For example, if you see this picture, so these are various areas, for example, head and neck, supraclavicular, axillary, inguinal. So, non-contiguous areas means, suppose a patient is presenting with inguinal lymph node and head and neck, uh, lymph, lymph nodes in the head and neck or maybe supraclavicular with inguinal. So, that is non-contiguous areas. So, that is your generalized lymphadenopathy. Next, this list you have to write for your exam. What are the causes of lymphadenopathy? So, let me simplify this list a bit for you. Always make two columns, benign lymphoproliferative. Benign and lymphoproliferative. In case of benign, then you can always write infections. Infections, after that autoimmune and drug. Main heading, infection, autoimmune and drugs. Similarly, in lymphoproliferative, you will start with benign, atypical and clonal. And lastly, other malignant causes. Now, infections, see, First of all, benign, any entity when you are coming to the benign causes, infections will be definitely one of the reasons. So, start with infection. Within infections, if you cannot remember anything, just write, first write, start off with TB. Because TB is our topic today. So, first point, you can write TB. I have put Staphylococcus, Streptococcus uh, in the beginning because these are the ones which will cause acute lymphadenitis. TB will be causing chronic lymphadenitis. So, you can always start with strepto and staphylo, which are very common organisms. When you, if, you, if you can't remember all these, then you just say TB and some viral causes like EBV, infectious mononucleosis and HIV. EBV, HIV. Okay. After that, autoimmune. Autoimmune, two important diseases. Anywhere you can write, that is SLE and rheumatoid arthritis. SLE and RA. And then drugs. Drugs, if you, dr drugs, just the major headings, anticonvulsants and antibiotics like mostly penicillin. So, even if you do not remember the entire list, if you can just give the heading and few subheading and write two points for each, it will be enough. We will be marking you adequately. So, what happens is then lymphoproliferative disorder. So, lymphoproliferative means neoplasm. Lymphoproliferative means these are neoplasm. Neoplasm can be benign, can be malignant. Now, neoplasm uh, there are some diseases, you can remember the names uh, when you go through the list. Uh, the important thing is what is the meaning of clonal? Clonal mane keu jane? Clonal proliferation mane ki? Same type of cells. Mane hocha suppose normal lymph node, amra jodi dekhi, we will be seeing lymphocytes, small lymphocyte, large lymphocyte, centroblast, centrocytes, immunoblast, etc, etc. Jodi acta population hi gota lymph node ta bhotti hoye jatche. Suppose only centroblast or only centrocyte, that is clonal, clonal proliferation because only one type of cell is proliferating. So, that will be your, that will be your clonal, that is called clonal. And uh, in malignant causes, frank malignancy, you will write Hodgkin's, non-Hodgkin's and uh, metastatic solid tumors like lymph, suppose there is a SCC, uh, squamous cell carcinoma in the tongue, that will get, uh, if that is, if, the, if there is a metastatic deposit from the SCC to your lymph node, so that will be metastatic deposit. Okay? First, benign, lymphoproliferative. Benign in the infections, just put three headings. Okay? Benign in the you will be writing benign, lymphoproliferative. Benign in the infection, autoimmune drugs. Infections, please remember Staphylo and Strepto, these are very common infections. So, you will straight away start with these two, then you will write TB, then you will write HIV and EBV. EBV is the positive organism for infectious mononucleosis. 
তাহলে কয়েকটা ইনফেকশন কজ হয়ে গেল নেক্সট উইল কাম টু অটো ইমিউন অটো ইমিউনের মধ্যে এসএলই এন্ড আরএ আর ভেরি কমন इवन ইফ ইউ ডোন্ট রিমেম্বার এনি এনি আদার এনি অফ দা আদার্স থার্ড হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউসড ড্রাগ ইনডিউসড ইউ উইল রাইট অ্যান্টি কনভালসেন্ট এন্ড অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক পেনিসিলিন দেন ইউ কাম টু লিম্ফো প্রোলিফারেটিভ লিম্ফো প্রোলিফারেটিভ মানে দিস আর নিওপ্লাজমস অ্যাফেক্টিং দা লিম্ফ নোড নিওপ্লাজম নিওপ্লাজম ক্যান বি বিনাইন অর মেলিগনেন নিওপ্লাজমের মধ্যে আমরা ভাগ করে রেখেছি সেখানে ইউ উইল বি রাইটিং again remembering few names some of some of these are in your book itself to ei naam gulo joto ta mone thake likhte hobe then lastly malignant je other malignant cause shekhane you will be writing hodgkins non hodgkins and metastatic deposits hodgkin non hodgkin and metastatic deposit metastatic deposit means surrounding kono organ e kono malignancy ache okhan theke deposit eshe lymph node thik ache next is আজকে যেটা মেইনলি হবে যে উই আর নট ডুইং গোইং ইনটু দ্য লিম্ফোমা সো রিঅ্যাকটিভ লিম্ফ্যাডেনাইটিস রিঅ্যাকটিভ লিম্ফ্যাডেনাইটিস দ্যাট मींस ইট ক্যান বি আইদার অ্যাকিউট অর ক্রনিক অ্যাকিউট অর ক্রনিক নাও অ্যাকিউট অ্যাজ উই নো কমনেস্ট কজ ফর এনি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন ইজ ইনফেকশন তাই তো তাহলে কমনেস্ট কজ হচ্ছে উই অল নো रिजन फर क्रनिक इंक्रीज because whenever an, whenever you are uh, uh, an antigenic stimulus is presented tale lymphoid activity barbe activity barle ki hobe size barbe so if you even if you can't remember anything about the gross you will say the lymph nodes are enlarged safely 2 to 3 times bola hi jaye so normal size of a lymph node is koto je kono lymph node jodi normal not non pathogenic tokhon koto size hobe less than few millimeters but less than 1 cm right so so in size approximately 2 to 3 times tar pore hocche jodi acute hoy the most important thing is abscess formation ar abscess ki diye toiri hoy what is the constituent cells ha to cell ta ki thake neutrophils wbc mane to lymphocyte or wbc so neutrophils right so tahole jeta hobe je you will see je লিম্ফারেনাইটিস অ্যাকিউট তাহলে কি বললাম এনলার্জড এনলার্জ লিম্ফ নোডস এনলার্জ হতে গেলে কি করতে হবে দ্য ফলিকুলস উইল বি এনলার্জ মানে ফলিকুলের অ্যাক্টিভিটি বাড়বে তবে তো এনলার্জ হবে তাহলে দ্য ফলিকুলস অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য ফলিকুলস আর প্রমিনেন্ট দ্যাট ইজ দ্য ফলিকুলস এর হাইপারপ্লাশিয়া হচ্ছে এন্ড দ্য কনস্টিটুয়েন্ট সেল যেটা সেটা হচ্ছে मोस्टলি নিউট্রোফিলস ঠিক আছে তাহলে একটা ক্রনিক লিম্ফারেনাইটিস অ্যাকিউট লিম্ফারেনাইটিস হাউ আর উই গোইং টু ডিফারেনশিয়েট বিকজ অ্যাকিউট উইল হ্যাভ নিউট্রোফিলস এন্ড you will find abscess in a frank uh, acute neutrophilic uh, acute uh, lymphadenitis there will be abscess formation chronic jeta chronic e again it will be enlarged barbe size to shobetei barbe ebare jeta hobe it will become non tender this is important acute case e the lymph nodes will be tender kintu ekhane jeta hobe it will become non tender acute theke chronic ele amra jani je it becomes painless tai to repeated injury hoyeche onek din dhore ekhon pain ta chole geche এবারে যেটা হয়েছে যে নন স্পেসিফিক লিম্ফারেনাইটিস তোমার হচ্ছে তিন রকমের কি কি ফলিকুলার হাইপারপ্লাশিয়া দেন ইউ হ্যাভ প্যারাকটিক্যাল হাইপারপ্লাশিয়া এন্ড সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস ক্লিয়ার ফলিকুলার হাইপারপ্লাশিয়া প্যারাকটিক্যাল হাইপারপ্লাশিয়া এন্ড সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস নাও উই উইল গো ব্যাক টু দিস পিকচার there's a reason why i showed you this picture in the beginning so i told you that these are the follicles eglo follicle to 
তাহলে ফলিকেল যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো ছেড়ে দিয়ে রেস্ট অফ দা কর্টেক্স যেগুলো আছে দ্যাট ইজ দা প্যারাকর্টিক্যাল ঠিক আছে তো যে জায়গাটা যে জায়গাটা ফলিকেল সেই জায়গাটা বাদ দিয়ে ডিপ ডাউন দা ফলিকেল নিচের পার্টটা বা সারাউন্ডিং দি ফলিকেল যে জায়গাটা আছে দ্যাট ইজ দা কর্টেক্সেরই পার্ট কিন্তু ফলিকুলের বাইরে সো দ্যাট ইজ দা প্যারাকর্টিক্যাল সো আইদার দ্য ফলিকেলস উইল বি ইনক্রিজিং or the paracortex will be increasing that is hyperplasia are ekta hote pare sinus hyper sinus histiocytosis mane sinus er hyperplasia hobe and the sinuses are all lined by your macrophages macrophage er ekta naam histiocyte she jonno sinus histiocytosis to either the follicles will increase or paracortex will increase or sinuses will be increasing tale ki rom hobe jodi follicular hyperplasia hoy tale ami ki bolchi je जार्मिनलिटी তাহলে জার্মিনাল সেন্টারের देयर উইল বি প্রলিফারেশন আর কি প্রলিফারেশন দেখব ম্যাক্রোফাজ আর তার সাথে লিম্ফয়েড সেলস যেহেতু প্রলিফারেট করছে সো মাইটোটিক্যালি অ্যাকটিভ লিম্ফয়েড সেলস যে কোনো সেল যখন প্রলিফারেট করছে देयर ইজ बाउंड টু বি মাইটোসিস তাই তো তাহলে মাইটোটিক্যালি অ্যাকটিভ লিম্ফয়েড সেলস তার সাথে হচ্ছে ফ্যাগোসাইটস তাহলে সেইটার প্রলিফারেশন হচ্ছে ইন ফলিকুলার হাইপারপ্লাশিয়া along with that along with that যে শুধু ফলিকুলার প্রলিফারেশন হচ্ছে তার সাথে সাথে there is associated proliferation of your parafollicular and medullary regions also mainly we can proliferation ta shay debe gota char pasta aro proliferate kore geche but the main feature is your enlargement of the follicles follicle bar follicles along with the germinal center jerom lekha ache are always in any kind of hyperplasia you are going to see there is hyperplasia of the mononuclear phagocytic cells lining the lymph lymphatic sinuses mane sinus je ache সাইনাস গুলো ডাইলেটেড হয়নি কিন্তু সাইনাসের লাইনিং এ যে ফ্যাগোসাইটিক সেলস গুলো আছে সেগুলোরও প্রলিফারেশন হয়েছে বিকজ দ্য মেইন থিং ইজ এক গালা ফ্যাগোসাইটোসিস হচ্ছে প্রচুর প্রচুর তোমার হচ্ছে যে 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 ধরনের আমাদের হাইপারপ্লাশিয়াই হোক না কেন বিট ফলিকুলার অর প্যারাকর্টিক্যাল দ্য মেইন থিং ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য লিভ নোড হ্যাজ ইনক্রিজড তো তাহলে আমাদের ফ্যাগোসাইটোসিস তো বাড়বে তো অ্যালং উইথ দ্য রেসপেক্টিভ এরিয়া যেখানেই তোমার হাইপারপ্লাশিয়া হোক না কেন মেবি মানে মেবি ফলিকুলার অর প্যারাকর্টিক্যাল দ্য সাইনাসিস উইল অলসো শো ইনক্রিজ ইন ফ্যাগোসাইটিক অ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে এবার লুক অ্যাট দিস পিকচার এটা কি হয়েছে এত বড় হয়ে গেছে জার্মিনাল সেন্টার তাই তো জার্মিনাল সেন্টার অনেকটা এক্সপ্যান্ড করে গেছে তো তাহলে দিস ইজ দ্য ক্যাপসুল এখানে দেখতে পাচ্ছো এরকম এত বড় জার্মিনাল সেন্টার সো এক্সপ্যান্ডেড জার্মিনাল সেন্টার দেখো এটা দেখে কি বলবে ফলিকুলার হাইপারপ্লাশিয়া এবার প্যারাকর্টিক্যালে কি হবে প্যারাকর্টেক্সটা বাড়বে তো প্যারাকর্টেক্সে কোন সেল থাকে টি সেল তাই তো জার্মিনাল সেন্টার ইজ मोस्टলি ফর ইওর বি সেল প্যারাকর্টেক্স তো টি সেল তো টি সেল বাড়বে এবং টি সেল এবং প্যারাকর্টেক্স যত বাড়বে তত কি হবে দা সারাউন্ডিং ফলিকুলস উইল বি কম্প্রেসড তাই তো দুটো ফলিকুলের মাঝখানের পার্টটা যদি বেড়ে যায় তাহলে দ্য ফলিকুলস উইল বি ইন্টার্ন মানে বাই ডিফল্ট ইট উইল বি কম্প্রেসড সো ফলিকুলের সাইজ কমে যাবে কিন্তু এই প্যারাকর্টিক্যাল এরিয়া যেটা সেটা সাইজটা তোমার বেড়ে যাবে আর অ্যালং উইথ দ্যাট দ্য থার্ড পয়েন্ট যেটা বললাম এটা সবসময় মনে থাকবে যে মোনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটিক সেলস ইন দ্য লিম্ফয়েড সাইনাসিস এখানেও বেড়ে যাবে এবার পিকচারটা দেখো এরকম হয়ে গেছে এটা কি হয়েছে এই যে এই দিজ আর দ্য সাইন দিজ আর দ্য these are the your uh, follicles dekho ekhane kintu number of secondary follicles onek kom because major activity ta cholche hocche in the paracortex to ei puro jayga ta tomar ekdom puro dark hoye geche so therefore there is a paracortical hyperplasia going on and ei gulo hocche tomar ei gulo hocche tomar lymphoid follicles ei gulo lymphoid follicles uh, number kome geche size ta choto hoye geche আর এটা হচ্ছে সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস থার্ড পয়েন্ট যেটা বললাম সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস কি হবে সাইনাস গুলো অনেক বড় বড় হয়ে যাবে এই যে দেখছো এই সাদা সাদা গুলো সাইনাস তো নাকি অল দিস হোয়াইটিশ এরিয়াস ইজ আ সাইনাসেস ইফ ইউ কাম ব্যাক টু দিস পিকচার নরমালি কি হবে এইখানটা হচ্ছে তোমার কর্টেক্স এখানটা মেডুলা ওই মেডুলার মধ্যে তোমার সাইনাস আছে এই যে এক দিস আ সাইনাসেস 
এবার এই পিকচারটা কি হয়ে গেছে এখানে এটা ধরো ক্যাপসুল একদম এই গোটাটা জুড়ে এরকম বড় বড় ডাইলেটেড সাইনাসেস হয়ে গেছে সো দিস ইজ সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস তো সাইনাসেস হ্যাভ ইনক্রিজড ইন সাইজ এন্ড অ্যালং উইথ দ্যাট কি বলেছি যে অলওয়েজ দ্য লাইনিং সাইনাসেস আর লাইনিং বাই মোনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটিক সেলস ওদের দ্য নাম্বার হ্যাজ ইনক্রিজড তাই তো এখানে দেখো এরকম ভাবে চাই ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে এইটা নরমাল লিম্ফ নোড নরমাল লিম্ফ নোডে কি হয়েছে এই যে এখানটা মেডুলা ওই বাইরেটা কর্টেক্স তো একদম ডিফারেন্স করা যাচ্ছে এবারে কি হলো ফলিকুলো ওখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওই লাস্ট থেকে ক্যান ইউ সি ফ্রম দ্য লাস্ট ওরা আবার উত্তর দেয় না দেখতে পাচ্ছ তো সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ফলিকুলার হাইপারপ্লাশিয়া ফলিকুলার হাইপারপ্লাশিয়াতে এগুলো সব ফলিকেলে ভর্তি হয়ে গেছে ক্যান ইউ অ্যাপ্রিসিয়েট যে ভর্তি হয়ে গেছে ফলিকেলসে তাহলে এটা তো নর্মাল ছিল এখানে শুধু বাইরের দিকটা এরকম কটেক্স মেটল এখানে তো ওসব কোনো ডিফারেন্স নেই একদম পুরো ভর্তি হয়ে গেছে ফলিকেলস ফলিকেলসে ভর্তি হয়ে গেছে এখানে দেখো প্যারাকটিক্যাল হাইপারপ্লাশিয়া হয়েছে তার মানে এটা কি এখানে পুরো এরিয়াটা সেলুলার কিন্তু দের ইজ মানে আলাদা করে ফলিকেল দেখা যাচ্ছে না পুরো একটা ওভারঅল একটা জেনারেলাইজড একটা সেলুলার ব্যাপার চলছে সো দিস ইজ দ্য প্যারাকটিক্যাল তাই তো আর এটা দেখো সাইনাস সাইনাসে এই যে দেখছো একজন যে সাদা হবে সেটার কোনো মানে নেই এই যে এই জায়গাগুলো সব সাইনাস এই দেখ দেখতে পাওয়া যায় এই জায়গাগুলো একটু লাইট লাইট লাগছে না মানে এগুলো চ্যানেলস গুলো লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল গুলো বোঝা যাচ্ছে তো এই যে আমি এরকম ভাবে দেখাচ্ছি সো দিস আর দ্য লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস তো এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস হ্যাভ এক্সপ্যান্ডেড সো দ্য সাইনাসেস হ্যাভ ইনক্রিজ সাইনাসেস হ্যাভ এক্সপ্যান্ডেড এন্ড দিস ইজ দেফো দিস ইজ সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস ঠিক আছে কি হলো বুঝতে পেরেছো তিন রকম হাইপারপ্লেশিয়া বোঝা গেছে তো সাইনাসটা বুঝতে পারো নি সাইনাসটা হচ্ছে দেখো এই যে দেখছো না এই এরিয়া গুলো তো সাইনাস সাইনাস কোন জায়গাটা আগে বুঝতে পেরেছো তো হোয়াইট এই যে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ ইউর মেডুলা মেডুলার মধ্যে যত হোয়াইট এরিয়া আছে হুইচ আর দ্য লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস দোজ আর দ্য সাইনাসেস ঠিক আছে এইবারে তুমি যদি দেখো যে এই হোয়াইটিশ এরিয়াস গুলো এক্সপ্যানশন হয়ে গেছে মানে অনেকটা জায়গা জুড়ে এরকম হোয়াইট বা পেল চ্যানেলের মতো ইন্টারকানেক্টিং কমিউনিকেটিং চ্যানেলস চলে যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য সাইনাস হাইপারপ্লাশিয়া সেটা আমি এই ছবিটাই দেখিয়েছি এই যে এই ছবিটা তো আছে কি হয়েছে এখানে এই যে সাদা সাদা হয়ে গেছে তো এই যে চ্যানেল এগুলো একটা চ্যানেল তো এই যে এরকম ইন্টার কমিউনিকেটিং চ্যানেল সো দিস আর দ্য লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস বাট দ্য ডায়মিটার বাট দ্য বাট দ্য সাইজ হ্যাভ ইনক্রিজ এন্ড দ্য ডায়মিটার হ্যাজ ইনক্রিজ সো এক্সপ্যান্ডেড হয়ে গেছে তো দিস ইজ আ হাইস্টিওসাইটোসিস হিস্টিওসাইটোসিস কেন বলছো বিকজ অল দিস চ্যানেলস উইল বি লাইনড বাই ম্যাক্রোফাজেস অর হিস্টিওসাইটস তাদের নাম্বারটাও বেড়েছে সাইনাসের সাইজটাও বেড়ে গেছে দেখো সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস ঠিক আছে এক্সপ্লেন করার কিছু নেই দিস আর জাস্ট ভেরিয়াস কজেস মানে রেসপেক্টিভ কজে রেসপেক্টিভ জায়গাটা হচ্ছে হাইপারপ্লাশিয়া হবে অ্যান্ড দেন কজেস অফ সাইনাস হিস্টিওসাইটোসিস সো তিন রকম হাইপারপ্লাশিয়ার সেপারেট সেপারেট কজ আছে ওগুলো লেখা আছে নিজেদের আমার করে নেবে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হবে যদি অ্যাকিউট হয় তাহলে শর্ট ডিউরেশন লিম্ফারিনোপ্যাথি মানে অ্যাকিউট হলে পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করবে ক্রনিক হলে জাস্ট ইউ উইল ফিল দ্য লিম্ফ নোটস দে উইল নো পেন অ্যাকিউট হলে যেরকম হবে পেন হবে রেডনেস হবে সোয়েলিং হবে ক্রনিক হলে দেখবি অনলি সোয়েলিং রেডনেস পেনটা থাকবে না তারপরে নর্মালি যেটা হবে যে তোমার এই সবগুলো থাকতে পারে ফিভার ওয়েট লস ম্যালেজ লস অফ অ্যাপেটাইট আর যদি তোমার আমরা জানি যে অ্যাকিউট লিম্ফারিনাইটিস হয় তাহলে সাপিউরেশন তাই না সাপিউরেশন হতে পারে যেটাকে অ্যাপসেস ফর্মেশন বলে ডায়াগনোসিস কি করে করবে ডায়াগনোসিস হচ্ছে হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ দ্য কনফার্মেটরি হিস্টোপ্যাথোলজি না করলে তোমরা বলতে পারবে না তার আগে আমরা এফএনএসি করতে পারি এফএনএসি জানো এফএনএসি মানে কি ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন নিডলে টেনে আমরা স্লাইডে দেখতে পারি বাট দ্য কনফার্মেশন ইজ বাই হিস্টোপ্যাথোলজি তো ফার্স্টে পেশেন্ট আসবে ফার্স্টে তুমি ক্লিনিক্যালি জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে না হয়েছে তারপরে ইমেজিং করে ইউএসজি করে দেখতে পারো তারপরে হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন এফএনএসি অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য কনফার্মেটরি ইজ ইউর হিস্টোপ্যাথোলজি ঠিক আছে তাহলে এটা এটা ছিল হচ্ছে যে ওই প্রথম পার্টটা যে কজেস অফ লিম্ফারিনোপ্যাথি 
and uh, what are the ki rokom kotha theke ki proliferation hocche na hocche then this is your exam question second uh, uh, the second part of the topic is the pathogenesis and pathology of tb lymphadenitis this is the most this is most important karon eta onek bar eshe khub high chances je they might it might be it might be given in the semester or your final exam thik ache tale eta ektu bhalo kore shunte hobe ekhane jeta hocche je dekho first of first first slide ta dekho this is the first of all tb lymphadenitis so that means uh, we are talking about a lymph node that has been affected by tb তো ফার্স্টে যেটা জানতে হবে আমরা জানি যে টিবি তো প্রাইমারি টিবি হয় সেকেন্ডারি টিবি হয় তাহলে লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট ইজ ইন পার্ট অফ প্রাইমারি টিবি না সেকেন্ডারি টিবি তাহলে কি অ্যানসারটা কি প্রাইমারি তাই তো প্রাইমারি তো প্রাইমারি মানে কি যে দ্য ফার্স্ট যখন মানে দ্য অর্গানিজম হ্যাজ এন্টার ইউর বডি দ্য ফার্স্ট টাইম নট ডিউ টু রিঅ্যাক্টিভেশন নট ডিউ টু রিপিটেড ইনফেকশন সো ফার্স্ট টাইম যখন বডিতে এলো দ্য দ্য হোয়াট দ্য ফর্ম অফ টিবি দ্যাট ইউ আর গেটিং ইজ প্রাইমারি টিবি ঠিক আছে প্রাইমারি টিবির আইটার নাম কি আছে ঘোন্স কমপ্লেক্স তাই তো ঘোন্স কমপ্লেক্সে কি কি থাকে দিস ইজ দ্য ঘোন্স ফোকাস ড্রেনিং লিম্ফ নোড সরি ড্রেনিং লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস এন্ড এইগুলো হচ্ছে লিম্ফ নোড কম্পোনেন্ট তাহলে ফার্স্টেই তোমরা বলবে যে অ্যান্সারটা এইভাবে হবে প্যাথোজেনেসিস এন্ড প্যাথোলজি তাই তো প্যাথোলজিটা পরে আসছি প্রথমে প্যাথোজেনেসিস তো প্যাথোজেনেসিস এর মধ্যে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন যে দিস ইজ পার্ট অফ প্রাইমারি টিবি প্রাইমারি টিভির মধ্যে আমরা কি বললাম যে একটা সাব ফ্লিউরাল ফোকাসে ঘোন্স ফোকাস থাকবে সেখান থেকে লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল গুলো ড্রেন করে করে যে হাইলাম অফ দ্য লিম্ফ হাইলাম অফ দ্য লাং সেইখানে লিম্ফ নোট গুলোকে অ্যাফেক্ট করবে সেই লিম্ফ নোট গুলো যখন অ্যাফেক্টেড হবে অ্যাজ পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি টিভি তখন আমাদের আমরা বলবো দ্যাট ইস টিভি লিম্ফ্যাডেনাইটিস দ্যাট ইস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট নেক্সট হচ্ছে তাহলে কোন লিম্ফ নোট গুলো মেনলি অ্যাফেক্টেড হবে এক তো আমরা জানি যে হাইলার লিম্ফ নোট হাইলাম অফ দ্য লাং হাইলাম অফ দ্য কিডনি নয় কিন্তু হাইলাম অফ দ্য লাং তো হাইলাম অফ দ্য লাং এর ফার্স্ট অ্যাফেক্টেড হলো ফলোড বাই সার্ভাইকাল এই দুটো হচ্ছে কমন এরিয়াস ঠিক আছে এবার যদি দেখা যাচ্ছে সাপোজ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং বোভাইন টিউবারকিউলোসিস মানে ওর লাঙে ঢোকেই নি ওর ফার্স্টেই ঢুকেছে হচ্ছে ইন্টেস্টাইনে তখন ইউ মাইট গেট মেসেন্ট্রিক লিম্ফ নোডস আর সামথিং বাট কমনেস্ট হচ্ছে যে কি হাইলার লিম্ফ নোড ফলোড বাই সার্ভাইকাল তাই তো এটা হচ্ছে কমনেস্ট সাইট তাহলে পার্ট অফ প্রাইমারি টিবি এটা হচ্ছে কমনেস্ট সাইট এই অবধি হলো তারপরে তোমাদের যেটা বলতে হবে প্যাথোলজির মধ্যে দিস পার্ট এই যে এটা কি এই ছবিটা আগে তোমাদের পড়ানো হয়েছে তো দ্য ইভোলিউশন অফ আ টিউবারকিল তাই তো ইভোলিউশন অফ আ টিউবারকিল বা গ্র্যান্ডুলোমা ওটাই তো প্যাথোজেনেসিস তো সেটা মোস্টলি উইল বি রিক্যাপ তো তোমরা মেইনলি বলবে বাট দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্যাট অ্যাজ পার্ট অফ দিস মানে এই কোয়েশন এর অ্যান্সার এটাই লিখতে হবে কিন্তু যে হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফরমেশন অফ আ গ্র্যান্ডুলোমা বা ইভোলিউশন অফ আ টিউবারকিল ঠিক আছে তো কি হবে ফার্স্টে টিউবারকিল ব্যাসিলি এন্টার করলো ইন টু এনি অর্গ্যান ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট রেসপন্সটা কি হবে বলো ফার্স্ট রেসপন্সটা কি হবে টিউবারকিল ব্যাসিলি একটা অর্গ্যানে এন্টার করেছে হ্যাঁ কি কি সাইটোসিস ফ্যাগোসাইটোসিস ফার্স্ট রেসপন্স প্রথমে ফ্যাগোসাইট চলে আসবে ফার্স্ট রেসপন্সটা কি হবে কোন সেলটা অ্যাক্টিভেটেড হবে নিউট্রোফিল তাহলে প্লিজ রিমেম্বার যে কোনো ইনফেকশন যে কোনো ইনফেকশন ওয়েন ইট ইজ স্টার্টিং ফার্স্ট রেসপন্স উইল বি অলওয়েজ বাই নিউট্রোফিল আরো ভালো করে বলতে গেলে বলবে পিএমএন এই যে লেখা আছে পিএমএন পিএমএন কি পলি মর্ফো নিউক্লিয়ার নিউট্রোফিল তাহলে এনি অর্গ্যান এনি অর্গানিজম হুইচ ইজ ফার্স্ট এন্টারিং ইউর বডি উইল অলওয়েজ ইনসাইড আ ফার্স্ট যখন ঢুকছে তখন তো অ্যাকিউট ফেজ যখনই ঢুকছে ফার্স্ট তখন তো সেটা অ্যাকিউট ফেজ দুম করে তো ক্রনিক হয়ে যাবে না তাহলে অ্যাকিউট যদি হয় ইট উইল বি অলওয়েজ নিউট্রোফিলস it will not be anything else tale neutrophil ashbe ebar ki holo oi neutrophil gulo will be the neutrophil yellow tale ki neutrophil e bar reaction start hoye jak naki seta to hocche na oi neutrophils the neutrophils will be rapidly killed but degraded by the tb bacilli to tahole ajke amar staphylococcal infection holo ba streptococcal shekhane neutrophil yellow and the neutrophil will kill the bacteria ekhane seta hocche na the neutrophils will be activated but then they will be ki unable or incompetent or will be completely destroyed by the tb bacilli tahole now after 12 hours the next step will be activation of macrophages to so, macrophages activation er jonno ki option in lage jana ache o gulo to will be secreted by the macrophages ami bolchi je tb bacilli je macrophage ta ke attract korbe 
so it has to be quoted by some opsonian right to so chi lo ki i g g so the tb base shuno rakho the tb basically is usually quoted by c2 a and c3 b thik ache c2 a and c2 b c3 b these are the opsonians oi gulo macrophage ke attract korbe once the macrophage comes the macrophage will be in the picture for the rest of the pathogenesis thik ache ebare ki holo macrophages elo tale macrophage will try to engulf the tb basically tai to tai to macrophage er kaj tale ebar there are two possibilities the macrophage will engulf the tb basically there are two possibilities one one is the basically will be killed tai to ota ke khe nilo and then the process stops khe nile tale baki tara egobe na okhane stop kore gelo arekta hote pare the macrophage itself dies hoy ota ke mere felbe ba nijei mure jabe er baire dekhon option nei dutu option ache tale either either that either the tb basically will be killed by the macrophage or the macrophage will itself be killed তো ম্যাক্রোফাজ যদি নিজেই মানে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে যেটা টু বি ভেরি মানে ইন বেঙ্গলি তাহলে যেটা হচ্ছে যে ইট উইল অ্যাট লিস্ট এনশিওর যে নিজে মরছি আরো চারটাকে ডেকে নিয়ে তারপরে মরি তো সেই জন্য যেটা হবে ইট উইল বি সিক্রিটিং রিয়াক্টিভ নাইট্রিক অক্সাইড স্পিসিজ ঠিক আছে সেইটা কি করবে ইট উইল রিক্রুট সারাউন্ডিং ম্যাক্রোফাজেস ওই নিজে মরছে বা কেউ মরে যাচ্ছে সিচুয়েশন so uh, it will be it, it will be recruiting uh, reactive nitric oxide species it will be secreting that will attract surrounding macrophages ebar shei macrophage gulo elo shei macrophage gulo jokhon chole elo tokhon at this point tomar ekta immune response uh, will be mounted against the tb bacilli immune response ki rokom hobe b cell mediated and b cell mediated ebar b cell mediated mid b cell mediated uh, immunity has no role in tb ঠিক আছে টিবি তে বি সেল ইমিউনিটির কোনো রোল নেই সো দ্য ডমিনেন্ট ইমিউন রেসপন্স উইল বি বাই সি ডি ফোর প্লাস টি সেলস হুম দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যখন দেখি যে সাপোজ এ پیشنট ইজ হ্যাভিং এইচ আই ভি এন্ড देयर इज মার্ক রিডাকশন ইন ইওর মার্ক রিডাকশন ইন ইওর সি ডি ফোর প্লাস টি সেলস তখন देयर इज ফ্লেয়ারিং আপ অফ টিবি ইনফেকশন so the immune response in tb is t cell mediated and not b cell mediated holo tale macrophages have been activated the macrophages have started engulfing the tb basically thik ache ebar du tin din por after 2 to 3 days amra ki dekhbo the macrophages will change their shape ki rokom hobe ami sei practical class e porichhilam je the the cytoplasm will become pale and eosinophilic and the nucleus will become slipper shaped right to elongated slipper shaped and vesicular tokhon such a macrophage which has become uh, which has transformed itself in this way is called a epithelioid cell tale eto kono ta ke amra macrophage bolchilam ekhon ota ke amra bolchi epithelioid cell to ki change holo na the cytoplasm has become pale and eosinophilic and the nucleus has become elongated vesicular and slipper shaped therefore now we are calling it a epithelioid cell এই রকম এপিথেলিয়ার সেল যখন অনেকগুলো ক্লাস্টার ফর্ম করে নিচ্ছে দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর কলিং অ্যাজ না ক্লাস্টার ফর্ম করছে নট ফিউজ করে যাচ্ছে ক্লাস্টার ফর্ম করছে মানে কালেকশন অফ এপিথেলিয়ার সেল ইজ কলড গ্রানুলোমা ঠিক আছে এবার গ্রানুলোমার মধ্যে তাহলে এখন অবধি আমরা কি পেয়েছি জাস্ট এপিথেলিয়ার সেলের ক্লাস্টার পেয়েছি এবারে দেখা যাচ্ছে বাট দিস এপিথেলিয়ার সেলস আর ম্যাক্রোফাজি তো So they are trying to they are trying trying to to kill the, kill the the TB basically when they are not being able to do that তখন তোমার কয়েকটা কয়েকটা এপিথিলিয়ড সেল একসাথে ফিউজ করে যাচ্ছে ফিউজ করে গিয়ে যেটা ফর্মেশন হলো দ্যাট ইজ ইউর জায়েন্ট সেল সেই জায়েন্ট সেল ইন হুইচ দ্য নিউক্লিয়ে আর সিচুয়েটেড আইদার এট দ্য টু পোলস অর দে স্ক্যাটার্ড ইন আ হর্স শু শেপ তাকে আমরা নাম দিচ্ছি ল্যাং হ্যান্স জায়েন্ট সেল ল্যাং হ্যান্স জায়েন্ট সেল হলো তাহলে আমরা কি পেয়েছি এখন অব্দি এপিথেলিয়ার সেল ক্লাস্টার তার সাথে ল্যাংহ্যান্স জায়েন্ট সেল এবার দিস এন্টায়ার থিং উইল বি সারাউন্ডেড বাই লিম্ফোসাইটস এন্ড সাম প্লাজমা সেলস মেবি বাট মেইনলি লিম্ফোসাইটস সেটা চারপাশে আবার কিছু ফাইব্রোব্লাস্টের প্রলিফারেশন হবে ফাইব্রোব্লাস্ট এতটা অব্দি যখন হলো তখন আমরা পেলাম হচ্ছে একটা হার্ড টিউবারকেল বা হার্ড গ্রানুলোমা এই যে দেখতে পাচ্ছ 
এখানে এখানে কি রয়েছে এই যে দিস আর দা এপিথেলিয়ড সেলস এই যে নিচে এখানে একটা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ফিউজ করে গিয়ে একটা ইয়ে মত হয়েছে ল্যাংহাস জায়ান্ট সেল এই এখানটা ফিউজ করে গেছে অনেকগুলো এই ডট ডট গুলো সব লিম্ফোসাইট আর একদম চারপাশে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে তোমার ফাইব্রোব্লাস্ট তাই তো তাহলে দিস ইজ দা এটা এখন যেটাকে ফর্মেশনের জন্য কি বলছে হার্ট টিউবারকিউল হার্ট কেন এখনো শক্ত আছে এইবারে কি হবে আফটার 14 ডেজ এখনো কিছু টিউবারকিউল ব্যাসিলি রয়ে গেছে টিউবারকিউল ব্যাসিলি হচ্ছে তোমার ওই ওজরা বলছে ইন্টারফেরন টিএনএফ ওগুলো সিক্রিট করছে ওটার এফেক্টের জন্য প্লাস সিডি4 প্লাস সিডি4 টি সেল তো অলরেডি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে ওটার এফেক্টের জন্য কম্বাইন্ড এফেক্টের জন্য কি হবে দা মাঝখানটা এই যে দা সেন্টার অফ দা টিউবারকিউল উইল বি উইল ফর্ম হোয়াট ইজ কলড কেজিয়াস নেক্রোসিস কেজিয়াস মানে এটা কি যদি তুমি কনসিস্টেন্সি দেখো এটা চিজি ম্যাটেরিয়াল হবে আর ওটা হাই ফ্যাট কন্টেন্ট থাকবে ঠিক আছে তাহলে ওই যে হার্ট টিউবারকিউল ফর্মেশন হয়েছে হার্ট টিউবারকিউল ফর্মেশন হয়ে গিয়ে ওর যে সেন্টার পার্টটা সেখানে দে উইল বি ফর্মেশন অফ কেজিয়াস নেক্রোসিস এতক্ষণে দা এন্টায়ার গ্রানুলোমা ফর্মেশন ইজ কমপ্লিট এটা এখন আমরা বলবো সফট টিউবারকিউল তাহলে পুরো প্রসেসটা বুঝতে পারলে সে নিউট্রোফিল অ্যাক্টিভেটেড হওয়ার থেকে শুরু করে কিভাবে একটা সফট টিউবারকিউল অবধি আমরা গেলাম সো নাও দা গ্রানুলোমা ইজ ফুললি ফুললি ফর্মড ঠিক আছে এই গ্রানুলোমা যেই ফর্ম হয়ে গেল তখন ওই মাঝখান যে নেক্রোটিক পার্টটা সেটা ফর্ম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর ওইখানে আর টিবি ব্যাসিলগুলোকে প্রলিফাইড করতে দেওয়া হবে না माइक्रोस्कोपी তাহলে গ্রসে কি দেখব গ্রস যখনই কোনো অর্গানের গ্রস লিখবে এরপর তো অনেক সিস্টেম হবে প্রত্যেকটারই গ্রস জানতে হবে তো গ্রস সবসময় বলবে যে বাইরে থেকে দেখে কিরকম লাগছে কমেন্ট অন দ্য সাইজ শেপ কনসিস্টেন্সি তারপরে কাট সেকশনে কিরকম লাগছে মানে একটা হচ্ছে বাইরে থেকে কিরকম লাগছে আর একটা হচ্ছে যদি কাট মাঝখান থেকে যদি কাটা হয় অর্গানটাকে সবসময় তো কাটবো তারপর তো সেকশন নেবো তা কাটার পর কিরকম দেখতে লাগছে এটা মানে এটা মাথায় রাখবে আর কি এবারে তো এখানে যেটা হয় যে মাল্টিপল ঠিক আছে ইউজুয়ালি মাল্টিপল লিম্ফ নোডস ম্যাটেড মানে একটার সাথে একটা পাশাপাশি পাশাপাশি চলে এসেছে তো মাল্টিপল ম্যাটেড নোডস অফ ভ্যারিং সাইজ টু ইন্টু ওয়ান থেকে থ্রি থ্রি ইন্টু টু মানে টু টু থ্রি টাইমস বললেই হবে আমি একটু আগে কি বললাম যে ওয়ান সেন্টিমিটার লেস হয় নর্মালি সাইজটা এই যে টু ইন্টু ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান মানে ওইটাই বলবে যে ইনক্রিজ টু টু থ্রি টাইমস তারপরে কি বললাম দেখতে কিরকম হবে দ্য আর হোয়াইটিশ ইন কালার হোয়াইটিশ ইন কালার তারপরে যদি কাটো তাহলে এই চিজি নেক্রোটিক ফোসাই তাই তো সফট টিপাকল হলে কি হবে একটা চিজি মেটেরিয়াল হবে তো কেশিয়াস নেক্রোসিস এখনই বললাম তো তো কেশিয়াস নেক্রোসিস হলে কি হবে এরকম একটা চিজি নেক্রোটিক ফোসাই তুমি পাবে এবার মাইক্রোস্কোপিতে কি হবে যে ডেসক্রাইব করলাম নেক্রোটাইজিং গ্রানুলোমাটাস ইনফরমেশন নেক্রোটাইজিং গ্রানুলোমাটাস মানে কি মানে এটা ডেসক্রাইব করবে সেন্ট্রাল নেক্রোটিক জোন সারাউন্ডেড বাই ইয়োর প্যালিসেডেড হিস্টিওসাইটস বা এপিথেলিয়ড সেলস ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার যে সেন্ট্রাল নেক্রোটিক জোন সারাউন্ডেড বাই এপিথেলিয়ড হিস্টিওসাইটস আর তার সাথে যেরকম বললাম মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল লিম্ফোসাইটস এই সবটা মিলে তোমার গ্রানুলোমা এবার মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল আমি বলেছি ল্যাং হ্যান্ডস টাইপ मोस्टলি তার মানে এটা কি যে হর্সু শেপ নিউক্লিয়াস থাকবে এট দা পেরিফেরি অফ দা সেল এটাই মাইক্রোস্কোপি গ্রানুলোমা ডেসক্রিপশনটাই মাইক্রোস্কোপিতে আসবে আর বলবে যে অর্গানিজম পেতে পারি আমরা ওই নেক্রোসিসের আশপাশে মেইনলি অর্গানিজম তো আমি দেখতে পাবো না কিভাবে দেখবো জেডেন স্টেন করতে হবে জেডেন স্টেন মাইক্রোতে তোমাদের পড়াবে ডিটেইলসে হয়েছে মাইক্রোতে হয়ে গেছে তাহলে জেডেন স্টেন ইজ ফর অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি নট ওনলি টিবি বাট আদার অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলি উইল অলসো স্টেন ফর জেডেন এবার ছবি দেখো এই যে মাল্টিপল লিম্ফ নোড ঠিক আছে এটা দিস দ্য গ্রস পিকচার মাল্টিপল লিম্ফ নোড দেখা যাচ্ছে সাদা সাদা লাগছে তো হোয়াইটিশ আমি কি বললাম হোয়াইটিশ এখানে জাস্ট এইটুকু দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম আছে এখানে ওইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কিনা বুঝতে পারছি না ওখানে দেখতে পাচ্ছ কি এই ক্লাসরুমে অ্যাকচুয়ালি অন্যগুলোতে এটা মাঝখানে থাকার কথা ওই একটা ইন্ডে আছে ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না পাচ্ছে তো বোঝা যাচ্ছে না ওই ছোটে বুঝতে পারছো ওই দিকেরটা মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখাচ্ছে এখানে এই দেখো এই জায়গাটা হচ্ছে পুরো নেক্রোসিস দিস ইজ এন্টায়ার নেক্রোসিস অ্যান্ড 
এখানে দেখো দিস আর দা জায়ান্ট সেলস এই যে এটা জায়ান্ট সেল জায়ান্ট সেল জায়ান্ট সেল তো এই যে এরকম একটা সেল রয়েছে একটা সেল এই এতগুলো নিউক্লিয়ে সেগুলো সব একটা হর্সুর মতো করে অ্যারেঞ্জড হয়ে আছে সো দিস ইজ দা জায়ান্ট সেল কি ধরনের জায়ান্ট সেল ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল আর এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার লিম্ফয়েড টিস্যু ঠিক আছে লিম্ফ নোড মানে তো লিম্ফয়েড টিস্যু থাকবে তার মাঝখানে এরকম গ্রানুলোমা ফরমেশন হয়েছে দ্যাট ইজ দা প্যাথোলজি দ্যাট ইজ দা প্যাথোলজি মানে দ্যাট ইজ দা মাইক্রোস্কোপিক ডেসক্রিপশন তাহলে এটা একটা মিউজিয়াম স্পেসিমেন এরকম ভাই মাউন্ট করা হয়েছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে অ্যারো অ্যারো দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে সব নেক্রোটিক এরিয়াস এই দেখো এইটা হচ্ছে পুরো একটা লিম্ফ নোডটা হোয়াইটিশ হয়ে গেছে এর মাঝখানে মাঝখানে এটা তুমি ওইখান থেকে হয়তো বুঝতে পারছো না দেখবে কিছু পেল হোয়াইটিশ এরিয়া আছে যেমন এখানটা দেখে একটু হোয়াইট মতো হয়ে আছে দোজ আর দা নেক্রোটিক ফোসাই এটা আরেকটা ছবি আছে এই যে দেখো এটা ভালো বোঝা যাচ্ছে এটা একদম পুরো কেজিয়েশন হয়ে গেছে কেজিয়েশন মানে কি বলেছি হোয়াইটিশ চিজি ম্যাটেরিয়াল তো লিম্ফ নোডটা যখন তুমি দেখছো এরকম হোয়াইটিশ চিজি দেখো দিস ইজ আ কেজিএতে কেজিয়েশন নেক্রোসিস ঠিক আছে নাও অ্যানাদার পিকচার ফর এটা একটা আরেকটা পিকচার আছে মাইক্রোস্কোপি তোমাদের তো টিবি লিম্ফারিনাইটিস স্লাইড থাকবে ইন প্র্যাকটিক্যাল মানে many of you will be giving will be getting that slide to chobi ta bhalo kore dekhe nao ekhoni to ki hobe e dekho ei jaga ta ki hoyeche sane lal lal hoye geche ekhan ta ki hoyeche necrosis ei je majher jaga ta necrosis hoye geche to ha ebare ei dekho ei necrosis er char pashe tumi dekhte pacho eta ki giant cell giant cell er nucleus lo sob char pashe ache therefore this is therefore this is lang hans type giant cell so necrosis बुजेक्रोसिसमेंट आज পিকনোসিস ক্যারিওরেক্সিস ক্যারিওলাইসিস তো এই যে লাল জায়গাটা দেখতে পাচ্ছো ওখানে কিছু সব গুঁড়ো 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 পড়ে পড়ে আছে না ফ্র্যাগমেন্টেড পড়ে আছে সেলুলার ফ্র্যাগমেন্ট সো দিস আর দা ক্যারিওরেক্সিস এন্ড ক্যারিওলাইসিস তো এর মধ্যে ইওসিনোফিলিক ম্যাটেরিয়াল দেখছো যার মধ্যে এরকম ডট 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 বা ফ্র্যাগমেন্টেড ম্যাটেরিয়াল দেখতে পাচ্ছো দেন ইউ উইল থিংক अबाउट নেক্রো ক্যারিওরেক্সিস এন্ড ক্যারিওলাইসিস তো সেটা দেখে নেক্রোসিস চিনছো ইউ আর আইডেন্টিফাইং নেক্রোসিস बेस्ड অন অল দ্যাট ফিচারস সারাউন্ডিং দ্য নেক্রোসিস ইউ আর ফাইন্ডিং দ্য মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেলস হুম those giant cells are having the nuclei that are situated arranged in a horseshoe shaped manner so therefore those are the langhans giant langhans type giant cells and that thing is surrounded by the lymphocytes therefore this is a fully formed granuloma right to eba ami je zeneb bepar ta bolla ami dekho ekhane dekhte pachho kon jaga ta tb vaseli ei ta right to ei je filament er moto dekhte lagbe filament এটা একটা ব্যাসিলি এটা একটা ব্যাসিলি এটা একটা ব্যাসিলি এটা একটা ব্যাসিলি তাহলে কি রকম দেখতে হয় বুঝতে পারলে ইন দা জেডেন স্টেন কি রকম দেখতে হয় ব্যাসিলি এরকম ব্লু ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম ফিলামেন্টের মতো থাকবে তো দিস ইজ এ জেডেন এরকম দেখতে হবে তাহলে গ্রস মাইক্রোস্কোপি প্রথমে এইচ এন ই স্টেন করে দেখেছো তারপরে তোমরা জেডেন করে দেখেছো বাস এই অবধি তো তাহলে প্যাথোলজি এন্ড প্যাথোজেনেসিস মানে ফার্স্ট পার্টটা যেটা বললাম দ্যাট ইজ দা এন্টায়ার থিং ইজ ইওর প্যাথোলজি একদম আলাদা আলাদা পাতায় লিখবে যাতে বোঝে যে বাবা তোমরা মানে কি করেছো আর কি সব কন্টিনিউয়াস লিখলে তারপরে মার্কস পেতে অসুবিধা হবে সো প্যাথোলজির মধ্যে প্রথমে একটা সিম্পল লিখবে তারপর ওই ছবিগুলো এঁকে দেবে যদি কিছু বুঝতে পারছো না নিয়ে খানিক কথা লিখবে তারপরে গো টু প্যাথোজেনেসিস প্যাথোলজি সেখানে তোমরা গ্রস লিখবে মাইক্রোস্কোপি লিখবে নিয়ে যদি পসিবল একটা স্কিম্যাটিক ছবি এঁকে দেবে ঠিক আছে at least we will know je ha you have the some some idea about it okay